আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি নাজমুল স্বাগত আছি এর ক্লাসে নাজমুল এডুকেশন ফ্যামিলির পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত সুপ্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আলোচনা করব অনুক্রম এবং ধারা চ্যাপ্টার এই অধ্যায়ে দেখবা তোমাদের অনুশীলনের যে 5 নম্বর অঙ্কটা রয়েছে 5 এর 7 নম্বর অঙ্কটা এই পর্বে আলোচনা করব বাচ্চারা চলো সরাসরি বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করুন যে অনুক্রম এবং ধারা যে অধ্যায়টা রয়েছে এই অধ্যায়ে ছকের খালি ঘরগুলো পূরণ করো এই ছকটার দিকে লক্ষ্য করি যে ক্রমিক নাম্বার 7 অর্থাৎ 5 এর 7 নম্বর অঙ্কটা তোমরা বই দেখবা দেওয়া আছে কি প্রথম পদের মান দেওয়া আছে 27 সাধারণ অনুপাত আর এর মান দেওয়া আছে 1 ডিভাইডেড 3 পদ সংখ্যা কিন্তু দেওয়া নেই দ্যাট ইজ পদ সংখ্যা এন বের করতে হবে এন তোমো পদ দেওয়া আছে 1 ডিভাইডেড 3 রাইট এবং ধারাটির সমষ্টি কিন্তু দেওয়া নেই অর্থাৎ যোগফল এবং পদ সংখ্যা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তবে আমাদের তিনটা মান কিন্তু এখানে দেওয়া আছে প্রথম পদ সাধারণ অনুপাত এবং এন তোমো পদ টেনশন করার কোনো কারণ নেই বাচ্চারা শুধু বোর্ডের দিকে তোমরা লক্ষ্য করো দেখো যে অঙ্ক নম্বর হচ্ছে 7 5 এর 7 5 এর কত 7 নম্বর বাচ্চারা কত 5 এর 7 নম্বর অঙ্কের দিকে লক্ষ্য করো সলিউশন একদম ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা ম্যাথমেটিক্স আচ্ছা দেখো দেওয়া আছে দেওয়া আছে দেওয়া আছে প্রথম পদ প্রথম পদ a is equal to 27 সাধারণ অনুপাত সাধারণ অনুপাত সাধারণ অনুপাত r is equal to 1 divided 3 তবে এই কন্ডিশন এন তম পদ হচ্ছে 1/3 এই মান থেকে কিন্তু আমরা পদ সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবো আচ্ছা লক্ষ্য করো অতএব এন তম পদ গুণোত্তর ধারার এন তম পদ অতএব এন তম পদ বাবার দেখো এন তম পদের মান দেওয়া আছে কত 1/3 ডাজেন্ট ম্যাটার সো এন তম পদের সূত্র কি গুণোত্তর ধারার এন তম পদের সূত্র হচ্ছে a r টু দি পাওয়ার n 1 ইজ ইকুয়াল টু 1/3 ভেরি ইন্টারেস্টিং এখন লক্ষ্য করি a এর মান কত দেওয়া আছে বাবার 27 রাইট আচ্ছা এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারবো আর এর মান দেওয়া আছে 1 ডিভাইডেড 3 টু দি পাওয়ার n 1 ইজ ইকুয়াল টু 1 ডিভাইডেড 3 বাচ্চারা দেখো এখানে কি করলাম শুধুমাত্র a এবং r এর যে ভ্যালুটা ছিল সেই মানটা আমরা এখানে अप्लाई করলাম এখন কি করব আমরা যে 27 আচ্ছা এটা ওই পাশে পার করে দিই এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারবো 1 ডিভাইডেড 3 টু দি পাওয়ার n 1 ডিভাইডেড 3 টু দি পাওয়ার 1 রাইট আলাদা করে দিলাম আর 1 ডিভাইডেড 3 গুণন 27 দ্যাট ইজ এই যে 7 ছিল 7 27 ছিল এই পাশে এই পাশে গুণ অবস্থায় ছিল তাহলে সমান সমান এই পাশে গেলে কি হবে ভাগ হয়ে যাবে আর আমরা এটাকে কি করতে পারবো পাওয়ারটা আলাদা করে লিখলাম 3 টু দি পাওয়ার n 3 টু দি পাওয়ার 1 ডিভাইডেড 3 টু দি পাওয়ার n 1 ডিভাইডেড 3 টু দি পাওয়ার n ইনভার্স অর্থাৎ লিখলাম এখন কি কাজটা করতে হবে বাবার দেখো যে 1 ডিভাইডেড 3 টু দি পাওয়ার n গুণন 1 ডিভাইডেড 3 ইনভার্স 1 মানে কি এটা মানে 1 ডিভাইডেড 1 ডিভাইডেড 3 রাইট কারণ আমরা সূচকের সূত্র কি জানি a ইনভার্স 1 মানে কি বাবারা 1 বাই a b ইনভার্স 1 মানে কি 1 বাই b তাহলে 1 ডিভাইডেড 3 ইনভার্স 1 মানে কি লিখতে পারবো 1 ডিভাইডেড 1 বাই 3 অর্থাৎ বিপরীত যে ফাংশন মানটা থাকবে সেটা অবশ্যই 1 এর নিচে চলে যাবে এটা তোমরা সূচকের সূচক এবং লগারিদম যে চ্যাপ্টারটা রয়েছে তৃতীয়তে সেখানে তোমরা ক্লিয়ারলি ভাবে জেনেছো তাহলে কি থাকলো 1 ডিভাইডেড 3 গুণ 27 রাইট বা 1 ডিভাইডেড 3 টু দি পাওয়ার n ইজ ইকুয়াল টু সরি গুণ এই তিনটা কি ভাগ অবস্থা আছে উল্টে গেলে শুধুমাত্র 3 হবে ইকুয়াল টু 1 ডিভাইডেড 3 গুণ 27 বাস ভেরি ইন্টারেস্টিং এই যে 1 বাই 3 উল্টে গেলে ভাগ মানে গুণ অবস্থা হয়ে গেলে শুধুমাত্র 3 হবে এটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারবো 1 ডিভাইডেড 3 টু দি পাওয়ার n বাচ্চা দেখো ইজ ইকুয়াল টু 1 ডিভাইডেড এই 3 এর পাশে যা গুণ হবে অর্থাৎ 3 গুণ 3 গুণ 27 3 গুণ 3 গুণ 20 7 বাচ্চারা একদম টেনশন করার কোনো কারণ নেই আচ্ছা এখন লক্ষ্য করো 1 ডিভাইডেড 3 টু দি পাওয়ার a ইকুয়াল টু এই সবগুলা গুণ করলে কত হবে 243 243 243 বাচ্চারা দেখো এখন দেখো এই যে 1 ডিভাইডেড 3 টু দি পাওয়ার a 1 ডিভাইডেড 3 টু 243 সো আমরা এটাকে এইভাবে লিখতে পারি উল্টা এই দিলে আমরা সরাসরি লিখতে পারবো যে 3 টু দি পাওয়ার n ইকুয়াল টু 243 রাইট আচ্ছা 3 টু দি পাওয়ার n আর 243 কে আমরা ভেঙ্গে লিখতে পারবো হচ্ছে 3 টু দি পাওয়ার 5 রাইট 3 টু দি পাওয়ার 5 অর্থাৎ 3 5 বার গুণ করলে 243 হয়ে যাবে তাহলে লক্ষ্য করো সূচকের নিয়ম ঠিক আমরা জেনেছি যদি বেসটা মিলে যায় তাহলে পাওয়ার উত্তর লিখতে পারবো সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই উত্তরটা হয়ে যাবে n 5 অর্থাৎ পদ সংখ্যার মান আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম কত বাবারা দেখো পদ সংখ্যার ভ্যালু পেলাম আমরা হচ্ছে 5 রাইট পাস পেয়ে গেলাম এখন কিন্তু আমার ধারাটির সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমি তিন সবগুলা মানে আছে এখন সমষ্টি নির্ণয় শুধু সূত্রে अप्लाई করলেই অটোমেটিকলি মান বের হয়ে আসবে এটা মুছে দি
एन संख्यक पदे समि धाराटी गुणोत्तर धारा धाराटर एन संख्यक एन संख्यक पदे समि एन संख्यक पदे समि अच्छा लक्ष्य करो एन संख्यक पदे समि निर्णय सूत्र की ए वन माइनस आर टू दि पावर एन डिवाइडेड वन माइनस आर रईट वन माइनस आर एखे की करते हैं जस्ट एखे मान टाइम एप्लाई करब एखे की करब मान एप्लाई करब बच्चा लक्ष्य करो एर मान देवा टोटी सेभन टोटी सेभन गुण सेकेंड ब्रैकेट वन माइनस आर एर मान देवा देखो बाबा वन ब्री सो वन डिवाइडेड थ्री और एन एर मान पेल कत फाइव रईट डिवाइडेड वन माइनस आर एर मान कत हलो वन डिवाइडेड थ्री आशा करी तुम्हारा तो बुझते पे कि मान एप्लाई कर लस्ट शुद्ध ए आर और एन एर मान बसाय दिल लक्ष्य करो थ्री सो लिखते लसागु करते गुण तेतालिस राइट समिष्टि समाधान आशा कर सकते